नमो नमः पाठमालेच्या या भागामध्ये आपण धातू साधित विशेषणाने हा भाग बघणार आहोत धातू साधित विशेषण या भागामध्ये आपण काल बघितलेलं आहे की त प्रत्ययांत आणि तवतू प्रत्ययांत विशेषण ज्यांना आपण म्हणतो कर्मणी आणि कर्तरी भूतकाल वाचक धातू साधित विशेषण आता त्याच्या पुढचा एक भाग यावर्षी नवीन असणारा जो मागच्या वर्षी नवीन झालेला होता तो आपण आधी बघितला त्याचीच उजळणी केली पुनस्मरणम केलं त्याची काही उदाहरणं बघितली आणि आता नवीन आपण दोन विशेषणं बघणार आहे त्यातलं पहिलं विशेषण आहे कृत्य प्रत्ययांतानी कृत्य प्रत्ययांतानी प्रत्ययाला अंत अंत म्हणजे शेवट प्रत्यय ज्याच्या शेवटी लागतो धातूच घ्यायचा आहे धातू साधित विशेषण आहे म्हणजे धातूच घ्यायचं आहे धातूलाच प्रत्यय जोडायचे आहेत आता हे कुठलेही बघायचे आहेत फक्त आपल्याला आणि त्याला आपण कसं काय म्हणायचं आहे ते बघायचं आहे त्याचा वापर कसा करायचा ते बघायचं आहे आणि प्रश्नपत्रिकेमध्ये याच्यावरती काय प्रकारचा प्रश्न येतो याची माहिती आपण घेणार आहोत तर कृत्य प्रत्ययांतानी याचाच नाव दुसरं आपण बघतोय कर्मणी विद्यार्थक धातू साधित विशेषण काल आपण बघितलं कर्मणी आणि कर्तरी भूतकाल वाचक धातू साधित विशेषण आता आपण बघतोय कर्मणी विद्यार्थक धातू साधित विशेषण आता काय असतं हे नावावरून परत बघा कर्मणी याचा अर्थ कर्माबद्दल विशेष माहिती सांगणारं कर्मणी विशेषण आहे हे कर्तरी कधीच नसतं हे फक्त कर्मणी विद्यार्थक असतं विद्यार्थक याचा अर्थ विधिलिंग लकार जो वापरतो त्याच्या ऐवजी आपण याचा वापर करू शकतो विधिलिंग लकारचा वापर आपण सूचना उपदेश हे करण्यासाठी करतो जसा आज्ञार्थाचा वापर आपण आज्ञा करण्यासाठी करतो तसा विद्यार्थकाचा वापर आपण उपदेश सूचना किंवा भविष्य काळासारखा वापर त्याचा केला जातो धातूपासून तयार केलं जाणार विद्यार्थकाचा अर्थ सांगणार कर्माबद्दल माहिती विशेष माहिती देणार असं हे विशेषण आहे तयार कसं केलं जातं तर सूत्र आहे त्याचं मूळ धातू घ्यायचा आणि त्या मूळ धातूला य तव्य किंवा आणि य यापैकी कुठलाही प्रत्यय जोडायचा जसं आपल्याला तक तवतुला त इत ट ढण धन आहे तसं इथं तीन प्रत्यय दिलेत आणि त्यापैकी तुम्ही कोणताही प्रत्यय जोडू शकता य किंवा तव्य किंवा अनि य य जोडा तव्य जोडा अनिय जोडा कुठलाही जोडलात तरी त्याला चूक म्हणता येत नाही कुठलाही प्रत्यय तुम्ही जोडू शकता आता तो कसा जोडायचा आहे ते आपण बघतोय धातू घेतला आपण क्रू तर क्रूला य जोडला तर कार्य होऊ शकतो किंवा कृत्य दोन्ही पैकी कुठलाही चालेल कार्य कृत्य तव्य जोडलं तर होणार आहे कर्तव्य आणि अनिय जोडलं तर होणार आहे करणीय करणीय बाणात लण पठ असेल तर पाठ्य पठितव्य पठनीय अर्थ काय येतो या विशेषणाचा तर कार्य म्हणजे करण्यास योग्य कृत्य म्हणजे करण्यास योग्य कर्तव्य म्हणजे पण करण्यास योग्य करणीय म्हणजे पण करण्यास योग्य अर्थ तोच राहतो फक्त विशेषणाला यता लावा किंवा तव्य लावा किंवा अनिय लावा दा शब्द दिसतोय आपल्याला दा धातू आहे दाच देय देय म्हणजे देण्यास योग्य दातव्य म्हणजे सुद्धा देण्यास योग्य दानीय म्हणजे सुद्धा देण्यास योग्य तुम्हाला परिचित असणारा शब्द पा धातूचा होतो पा म्हणजे पिणे मग पेय म्हणजे पिण्यास योग्य शीत पेय म्हणतो आपण म्हणजे शीत थंड असणार असं पिण्यास योग्य असं पदार्थ म्हणजे शीत पेय तर पा हा धातूपासून आपण पेय हे कर्मणी विद्यार्थक केलेलं असतं म्हणजे आपण बोली भाषेत तो वापरतो पण शब्द आपल्याला माहिती नसतो की कशापासून तयार झाला तर मूळ धातू त्याचा आहे पा म्हणजे पिणे आणि पेय म्हणजे पिण्यास योग्य पातव्य म्हणजे पण पिण्यास योग्य आणि पाणीय म्हणजे पण पिण्यास योग्य कुठलाही तुम्ही तिथं प्रत्यय वापरून त्याचं विशेषण करू शकता आता इथं पुन्हा एकदा आपण बघायचंय की इथं य तव्य आणि अनिय यामध्ये कुठंही पाय मोडलेला नाहीये पूर्ण शब्द आहे त्यामुळं पेय असू देत देय असू देत पाठ पठितव्य असू देत कोणताही प्रत्यय लागला तरी इथं पाय मोडलेला नसल्यामुळे शब्द पूर्ण अकारांत आहे जर धातू जर शब्द अकारांत असेल तर 
तो देव वन आणि मालाप्रमाणे चालतो म्हणजे हे कर्माप्रमाणे चालतात कर्म जर पुल्लिंगी असेल तर हे विशेषण देवप्रमाणे चालणार जर कर्म स्त्रीलिंगी असेल तर हे विशेषण मालाप्रमाणे चालणार आणि जर कर्म नपुसकलिंगी असेल तर वनप्रमाणे चालणार तर आता ते कसं चालतं ते आपण बघूया क्रूधातूचं घेतलं आपण करणीय तर करणीय पुल्लिंगात चालतं करणीय देव देव करणीय आणि देवा हा करणीय हा स्त्रीलिंगी चालवायचं असेल तर माला माले माला हा करणीया करणीय करणीया हा माला माले माला हा वन प्रमाण जर आपल्याला चालवायचं असेल नपुसकलिंगी वनम वने वनानी वनम वने वनानी करणीयम करणीये करणीयानी देय घेतलं आपण हे जर देय घेतलं तर देयच रूप होणार देय देय देया हा दातव्य 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 हा तुम्ही कोणतंही रूप चालवून देव वनमालाप्रमाणे ते फिरवू शकता तर ह्याला आपण म्हणतो कर्मणी विद्यार्थक धातू साधित विशेषण आणि त्यालाच आपण म्हणणार आहे कृत्य प्रत्यय तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये कृत्य प्रत्यय असं विचारलं जातं कर्मणी विद्यार्थक विचारलं जात नाही त्यामुळं कृत्याची सवय लावून ठेवा खतोक्त व तू भूतकालवाचक कृत्य म्हणलं तर विद्यार्थक हा एकच प्रकार असतो आणि हे फक्त ओळ लिहायलाच येतं तुम्हाला बाकी वेगळा त्याच्यावरती प्रश्न कुठलाही असत नाही तर हे आपण बघितलं कृत्य प्रत्यय अंताने कर्मणी विद्यार्थक धातुसाधित विशेषण या धातुसाधित विशेषणाची जर आपल्याला उदाहरणं बघायची झाली तर रामेण ग्रंथ पाठ्य रामेण हा करताय ग्रंथ हे कर्म आहे रामाने ग्रंथ वाचणं योग्य आहे पाठ्य चा अर्थ य तव्यानीय लावलं तर पा वाचणं योग्य वाचावा रामेण ग्रंथ पाठ्य म्हणजे कर्माप्रमाणे ते चाललं सीत या पत्रम लेख्यम म्हणजे सीता हे करता झाला सीतेनं पत्र लिख लिहावं लेख्यम लेखितव्यम लेखनीयम कुणाप्रमाणे चाललेलं आहे तर कर्माप्रमाणे हे चाललेलं आहे लक्षात येते का बघा कर्त्याप्रमाणे चाललेलं नाही कर्ता तृतीयेत आहे हे कर्माप्रमाणे चाललेलं आहे आणि आता तिसरा प्रकार आपण विशेषणाचा बघतोय पहिला आपण बघितला तक्त वतू भूतकालवाचक दुसरा बघितला कृत्य प्रत्यय म्हणजे विद्यार्थक आणि तिसरा बघतोय शत्रू शानच प्रत्यय अंतानी शत्रू आणि शानच कर्तरी वर्तमान काल वाचक धातू साधित विशेषणानी नावावरून आपल्याला लक्षात येतं की हे वर्तमान काल वाचक म्हणजे वर्तमान काळाबद्दल माहिती देणार आहे धातू साधित आहे म्हणजे पुन्हा धातूपासून तयार होणार आहे कर्तरी आहे याचा अर्थ कर्त्याबद्दल विशेष माहिती सांगणारं असं हे विशेषण आहे कसं तयार करायचं हे बघण्याआधी आपल्याला डोक्यात पहिल्यांदा घ्यायचंय की काही धातू हे परस्मयपदी असतात आणि काही धातू हे आत्मनयपदी असतात जर धातू परस्मयपदी असेल तर शत्रू प्रत्यय लागणार आहे आणि जर आत्मनयपदी असेल तर शानच हा प्रत्यय लागणार आहे शत्रू आणि शानच म्हणजे काय प्रत्यय लागतात हे आपण बघू पण शत्रू कधी लागतो तर जर धातू आत्मनयपदी असेल परस्मयपदी असेल तर आणि शानच लागणार आहे जर धातू आत्मनयपदी असेल तर जर धातू परस्मयपदी असेल इथं आपल्याला दिसते जर धातू परस्मयपदी असेल तर शत्रू म्हणजेच प्रत्यय लागतो अथ शत्रू हा प्रत्यय आहे अथ आणि शानच जो आहे त्या शानच साठी दोन प्रत्यय ठरवून दिलेले आहेत मी नंतर तुम्हाला हे एका टेबल कडून काढून त्याच्याद्वारे सगळं हे दाखवणार आहे पुन्हा पण आता फक्त पूर्ण त्याची माहिती घेऊया आपण की जर धातू आत्मनयपदी दिसला आपल्याला तर त्याला मान किंवा आन प्रत्यय जोडला जातो जर धातू परस्मयपदी असेल तर अथ आणि जर धातू आत्मनयपदी असेल तर त्याला मान किंवा आन प्रत्यय जोडला जातो दोन्ही वेगळे वेगळे प्रकार कळत आहेत का बघा जर धातू परस्मयपदी असेल तर त्याला लागतो अथ जर धातू आत्मनयपदी असेल 
तर त्याला मान लागतो आणि आन लागतो मग मान कधी प्रत्यय लागतो आणि आन कधी प्रत्यय लागतो तर मान लागण्यासाठी धातू हा एक चार सहा दहा मधला असावा जर मान प्रत्यय जोडायचा असेल तर धातू एक चार सहा दहा मधला असावा जर धातू आत्मनयपदी असून दोन तीन पाच सात आठ नऊ मधला असेल तर त्याला आन प्रत्यय जोडला जातो मग आता तो कसा जोडला जातो तर समजा आपल्याकडे धातू आहे गमगच्छ मला वाटतं आठवीला हा आपल्याला गमगच्छ झालेला आहे तर हा पहिल्या गणाचा परसमयपदी धातू आहे परसमयपदी आहे म्हटल्यावरती शानच प्रत्यय लागणारच नाही शत्रू प्रत्यय लागणार म्हणजे अथ तो कसा लागणार तर गच्छ घ्यायचा धातू गम गम चालतो कसा तर गच्छ गच्छ घ्यायचा आणि त्याला अथ प्रत्यय जोडायचा तो होणार गच्छत एवढंच आपल्याला करायचंय गच्छला अथ लावलं की होणार गच्छत तो पुल्लिंगात जर चालवायचा असेल तर आता इथं अथ म्हणजे तचा पाय मोडलेला आहे म्हणजे हा भवत प्रमाण चालवायला पाहिजे भवतच प्रथम आहे एकवचन आहे भवान म्हणून गच्छतच होणार गच्छान होत नाही गच्छन जे आपण आय एन जी प्रत्यय लावून इंग्लिशमध्ये वापरतो गोईंग इटिंग चालू क्रिया दर्शवतो तीच इथं अथ प्रत्यय जोडून तयार होणार आहे अथ मान आन कोणताही प्रत्यय जोडला तर तो आय एन जी सारखा चालतो म्हणजे गच्छन म्हणजे जात असताना गमगच्छचा जो भाग आहे त्याला आपण आत जोडलं तर त्याचं कर्तरी वका धावी म्हणजे कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण म्हणजे शत्रू प्रत्यय लावून तयार झाला आणि त्याचं चालवणारं रूप आपण पुल्लिंगात जर चालवायचं असेल तर त्याचं होणार गच्छन स्त्रीलिंगी जर चालवायचं असेल तर होणार गच्छंती म्हणजे हे नदी प्रमाण चाललं आणि नपुसकलिंगी चालवायचं असेल तर ते जगत प्रमाण चालतं म्हणजे गच्छत नृत्य धातू घेतला आपण नृत्य धातू हा चौथ्या गणाचा धातू आहे परसमयपदी आहे म्हणजे ह्याला पण पुन्हा अत प्रत्यय जोडला पाहिजे म्हणजे नृत्य नृत्यंती नृत्यत हे परसमयपदीचं झालं जर धातू आपल्याला आत्मनयपदी मिळाला आत्मनयपदी एक धातू आपण बघू आता आत्मनयपदीमध्ये मन धातू आपल्याला दिसतो इथं मन याचा गण आहे चौथा आणि हे आत्मनयपदी आहे जर एक चार सहा दहा मधला धातू असेल तर त्याला मान प्रत्यय जोडला जातो आता अथ प्रत्यय जोडायचा नाही का तर धातू आत्मनयपदी आहे आत्मनयपदी धातू असेल तर त्याला अथ प्रत्यय जोडायचा नाही मान किंवा आन जोडायचा मान कधी जोडणार तर एक चार सहा दहा मधला असेल तर मान जोडणार आणि दोन तीन पाच सात आठ नऊ मधला असेल तर आन जोडणार मग मन धातू घेतला तर तो चौथ्या गणाचा आहे चौथ्या गणाला यो विकरण आहे म्हणून तो मन्य चालला आणि मन्यला मान जोडला मन्य मान मन्य मान आता इथं मात्र आपल्याला पाय मोडलेला नाहीये म्हणजे अकारांत आहे हे सरळ दिसते म्हणजे हा पुन्हा कशाप्रमाणे चालणार देव वन आणि मालाप्रमाणे चालणार मग देवप्रमाणे चालवला तर मन्य मान ह देव ह मन्य मान ह स्त्रीलिंगी मालाप्रमाणे मन्य माना आणि नपुसकलिंगी वन प्रमाणे मन्य मानम रम चालवायचा असेल एक आत्मनयपदी आहे पहिल्या गणाचा आहे म्हणजे ह्याला पुन्हा मान लावणार आत्मनयपदी आहे म्हणजे मान किंवा आनच जोडला पाहिजे रमच होणार रम मान हा पहिल्या गणाचा आहे त्यामुळे इथं य वगैरे काही लागत नाही हे बेसिक गोष्टी आहेत आठवीला झालेल्या गोष्टी आहेत त्यामुळे त्या आता परत घेण्यात अर्थ नाही आहे एक चार सहा दहाची विकरणं तुमच्या डोळ्यासमोर असतील पहिल्या गणाला अ विकरण आहे चौथ्या गणाचं य विकरण आहे म्हणून हा चौथ्या गणाचा य विकरणाचा मन्य चालला आणि त्याला मान जोडलं गेलं रम धातू हा पहिल्या गणाचा असल्यामुळे त्याला य वगैरे काही लागत नाही तो रम घेतला आणि त्याला मान जोडला की रम मान बाणातलं न का झालं तर र आहे म्हणून बाणातलं न झालं मृद धातू असेल तर म्रिय मान मंत्र असेल तर मंत्रय मान आता मंत्रय का झाला तर तो दहाव्या गणाचा धातू आहे तर अशी रूप चालतात तेच जर तुम्ही दोन तीन पाच सात आठ नऊ मधला धातू घेतला तर ब्रू धातू घेतला आपण ब्रू धातू हा दुसऱ्या गणाचा धातू आहे तर ब्रू धातूला आन जोडलं तर ब्रुवाण आणि पुल्लिंगी ब्रुवाण ह स्त्रीलिंगी ब्रुवाणा नपुसकलिंगी ब्रुवाणम तर अशा रीतीनं ही रूप चालतात आता इथं आपल्याला उपयोजन असा शब्द दिसते उपयोजन म्हणजे याचा वाक्यात उपयोग करायचा कसा आपण बघितलं सगळं आपण काय बघितलं तर कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण ज्याला आपण म्हणतो शत्रू आणि शानच शत्रू प्रत्येक कधी लागतो धातू परसमयपदी असताना 
धातू जर आत्मनेपदी असेल आणि एक चार सहा दहाचा असेल तर लागणार त्याला मान आणि तो दोन तीन पाच सात आठ नऊचा असेल तर त्याला लागणार आन अत प्रत्ययंत चालणार असेल तर तो भवत नदी आणि जगत प्रमाण चालेल आणि मान आणि आन प्रत्ययंत असेल तर तो देव आणि वनमाला प्रमाणे चालेल आता हा चालवायचा कसा तर कर्तरी आहे म्हणजे हा कर्त्याप्रमाणे चालणार कर्माप्रमाणे चालणार नाही शालाम गच्छन छात्र ह पतती हे वाक्य आहे शालाम गच्छन शाळेला जात असताना छात्र ह पतती करता कोण पडलेला कोण आहे तर छात्र आहे जो पडलेला आहे तो करता मग छात्र पडतो मग छात्र ह म्हणजे हा पुल्लिंगी रूप झालं म्हणून गच्छ धातूचं रूप घेतलं गच्छत आणि गच्छत आपण चालवलं प्रथमा एक वचन गच्छन जात असताना खेलने रममाण ह बालक ह खेळण्यामध्ये रममाण असणारा मुलगा शिक्षकम पश्यती शिक्षकाला पाहतो रूप परिचय गच्छन गमगच्छ पहिल्या गणाचा परस्मय पदी धातू आहे शत्रु प्रत्यय अंत म्हणजे शत्रु प्रत्यय लागलेला आहे पुल्लिंग प्रथमा एक वचन हे त्याचं रूप आहे हसंतम हसंतम धातू कुठला येणार हस भवान भवंत भवंत प्रथमा भवंतम द्वितीया एक वचन तर अशी ही रूप होतात तर कसं त्याचं वापर करायचं हे पण तुम्हाला लक्षात आलेलं असेल आणि आत्ता आपण बघितली कुठले प्रत्यय तर कृत्य प्रत्यय म्हणजे कर्मणी विद्यार्थक धातू साधित विशेषण हे कर्तरी कधीच नसतं आणि दुसरा बघितला आपण कर्तरी वर्तमान कालवाचक धातू साधित विशेषण म्हणजे शत्रू आणि शानच थोडासा गोंधळ होण्याची शक्यता असती पण आपण पुढच्या भागामध्ये याच्याबद्दल एक टेबल बघूया एक कोष्टक बघूया त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला पुन्हा एकदा व्यवस्थित ते सगळं समजावून सांगते आणि तिसरा त्याच्यातला भाग म्हणजे प्रश्नपत्रिकेमध्ये याचा कसा वापर करतात त्याच्यासाठी एक त्यांनी कोष्टक पुस्तकातच दिलेलं आहे त्यातलेच धातू तुम्हाला विचारले जातात त्यामुळं उद्या आपण याचा पुढचा शेवटचा भाग बघू म्हणजे तुम्हाला ते डोक्यातून पूर्ण पक्क बसेल आणि पुन्हा त्याचा विचार करण्याची गरज नाही याला गुण असतात दोन आणि परत आणि हे प्रयोगामध्ये वापरलं कसं जातं ते पण आपण उद्या बघूया